Hello guys, welcome back. This is module number 2.11. The last year of well, an nozzle calculation based on the problem from thermal engineering unit number 2. That's the last question. This question is the question of the question. This question is the question of 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 the question a convergent divergent nozzle apo 1 2 3 stage confirm has to deliver steam under the condition of 11 bar p1 and the value of t1 is 100 100 degree celsius but super heat abdin kuduthirukanga illaya adile enna irukku abdingra soochamatha paakanum and a back pressure of 0.15 back pressure nu solumbodhu they are mentioning about the exit pressure if the outlet area of the nozzle a3 is 9.7 cm square Determine using steam tables the mass of system discharged per hour. So, m dot is the kilogram per second per hour. If the turbine converts 60% of total enthalpy drop into useful work, determine the power delivered by the turbine. If the 60% of the n is 100 minus n is 100, that is the same thing. If we have power, we have the formula. We have the formula. That is the difference. Neglect the effect of friction. That is the effect of friction. Eta which is equal to 100 in the nozzle. Now, what is the ring of 60% of the nozzle? The ring of 100% of the nozzle. That is the ring of the nozzle. Take CP of the superheated steam 2.3 kJ per kg Kelvin. So, such a lengthy question. So, we are going to give one data. P1, T1, P3, A3. இங்க ஈட்டாங்கிறது ட்ராப் ட்ராப்னு சொல்லிருக்காங்க 60% ட்ராப் ஆயிருக்குனா அப்ப பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு 40% தான் அதோட எஃபிஷியன்சி அப்படினு அர்த்தம் சோ CP அப்படிங்கிறது இங்க 2.3 நம்ம m டாட் கண்டுபிடிக்கணும் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் m டாட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா a2 c2 v2 அல்லது a3 c3 v3 இந்த ஃபார்முலா தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுல a2 அவேலபிளா இல்ல c2 can be found out v2 can be found out here A3 given, if we have C3 and V3, we can solve this question in this question, we can solve M data easy. So how? A3 it is given as 9.7 into 10 to the power of minus 4 cm square, we can solve this question in this question. C3 can solve this question, square root of 2000 into H1 minus H3. That is the problem. The efficiency is the same as the question. V3 can solve this question in this question. Right? So, V3 கண்டு புடிக்கினோம் அப்படின்னாலோ, இங்க நம்ம C2 கண்டு புடிக்கினோம் நாலோ, what is exactly needed? H1, H3 வேணும்னா, H2 is also needed. H2 கண்டு புடிக்கினோம்னா, pressure first கண்டு புடிக்கினோம். இதுதான் நம்முடம் முதல் basic step. இந்த stepல் இந்த முதல் என்ன பொண்டும் P2 கண்டு புடிக்கிறதுக்கான வழி. P2 by P1 equal to 2 by gamma plus 1 power of gamma by gamma minus 1. Superheated steam நான்று சொல்லியுட்டதனால gamma 1.3 இங்க 1.3 minus 1 equal to 0.3 இது வடம் மதிப்பு 0.54 the value of p2 by p1 the value is 11 இந்த 11 இது வடம் multiply யாத்து அப்படின்ன that is 6 bar அப்படிங்கர pressure நமுக்கடைக்கும் so இதில் இந்த நம்ம we will use to find the value of h1 h2 h3 இது மூனுத்தி நம்ம கண்டு புடுச்சலா before that power கான formலாவு இங்க இருக்கு m dot cp into delta t CP குடுத்துடாங்க, M dot நாம் கண்டு புடிக்கினோம். What is that delta T? அதுக்கும் கொஸ்டின்ல option இருக்கு, அந்த option என்ன என்ன கருத்து நாம் பாத்திரலாம். சரிங்களா? So, this is what our question will go on. We will be ready with the Mollier diagram. So, Mollier chartல 11 bar 100 degree Celsius நும் சொல்லும் போது நும் X OD valueல நும் பார்க்கம் முடியாது. So, இங்க 100 degree Celsius நும் பார்க்கம் போது இந்த line போய் joint ஆகர கடைசி point 1 bar. So, 1 bar 100 degree Celsius அப்படின் சொல்லும் போதே நமக்கு என்ன ஏடுது அப்படின் கேட்டா, X OR line which is equal to 1ல வந்திருது. நமக்கு already இருக்குக்குடு inlet pressure எவ்வளவு 11 bar இருக்கு. So, 11 bar இங்க 100ல மீட்டே ஆகப் போருத்தில்ல. அதனால் என்ன பொண்டுரும் நம்ம directல 11 bar லேந்து எடுத்து வந்து இங்க X bar lineலே touch பொண்டுரும் we are taking x1 which is equal to 1 அப்படியங்கரது irrelevant casesல இந்த மாறி questionsல answers வரும் அதர்க்காத்தான் இந்த questionsல இந்த மாறி conditionsல 
த வேல்யூ ஆஃப் சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரிங்கிறத ட்ரைனு தான் கன்சிடர் பண்ணி ட்ரைல வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அதுலேருந்து சைடில் பார்க்கும்போது இட் இஸ் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஹெச்ஓனோட வேல்யூ இருக்குது அங்கேருந்து டேரெக்டாக பாட்டமுக்கு ஒரு லைன் அடிக்கிறோம் அடித்ததுக்கப்புறமா தி வேல்யூ ஆஃப் பீ டூ இஸ் சிக்ஸ் பார் சிக்ஸ் பார்னால் நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டுலேருந்து பத்து ஸோ இந்த ஆறுங்கிற கோட்டில் என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல் ஸ்விங்கில் கொண்டு போய்ட்டு ஆன்சர் எடுக்கும்போது வி காட் திஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூக்கு நேராக இரண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்குள்ளே வருது தட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் என்ற ட்ரைனஸ் ரேஞ்ச் ட்ரைனஸ் ரேஞ்சில் என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ ஒன் வரைக்கும் வருது ஸோ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதற்கப்புறம் ஃபைனலாக ப்ரெஷர் த்ரீயோட வேல்யூவான ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எடுக்கும் ஸோ தட் இஸ் லைக் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூக்கு இன்பிட்வீனில் வரும் ஸோ இப்படி எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த லைன்லேருந்து நம்ம எடுத்தோன்னா வில் காட் த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் த்ரீ அதோட ரேஞ்சு இரண்டாயிரத்தி நூறுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்ராக்சிமேட் ரேஞ்சஸ் அதோட ஏரியா பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோலேருந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்ங்கிற ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்த வேல்யூஸ் எல்லா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் தான் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டேட்டர்மைன் யூஸிங் ஸ்டீம் டேபிள்ஸ்னு ஸோ கோயிங் டு ஸ்டீம் டேபிள் ப்ரெஷர் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் லெவனு எக்ஸ் பாருங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஏன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ட்ரை ஸ்டீமு ஸோ த எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படி போட்டோன்னா ஹெச் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹெச் எஃப் ஜி ஒன் எக்ஸ் ஒனோட மதிப்பு ஒன்றுங்க இன்னும் பட்சத்தில் ஹெச் எஃப் ஒன் ஹெச் எஃப் ஜி ஒன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹெச் எஃப் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹெச் எஃப் ஜி ஒன் ரெண்டுத்தையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் வி கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டூ செவன் எயிட் ஜீரோ கிலோ ஜூ த வேல்யூ ஆஃப் வி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும்போது ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு கிடச்சிச்சு அடுத்து பி டூ த வேல்யூ ஆஃப் பி டூ இஸ் சிக்ஸ் பார் அதோட லைங் ரேஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸு அதை நான் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு போடும்போது வாட் ஐம் கெட்டிங் ஹெச் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஹெச் எஃப் ஜி டூ எக்ஸ் டூ இன் மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இங்கே வரக்கூடிய ஹெச் எஃப் டூவோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஹெச் எஃப் ஜி டூ இதோட ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை நான் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹெச் எஃப்போட வேல்யூவோட ஆட் பண்ணும் பண்ணும்போது ஐ காட் டூ சிக்ஸ் செவன் டூ தட் இஸ் மை ஹெச் டூ வேல்யூ த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் செவன் டூன்னு வந்துடுது த வேல்யூ ஆஃப் வி டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ முடிஞ்சிச்சா அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது ப்ரெஷர் த்ரீ ப்ரெஷர் த்ரீயை பேஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதனுடைய ரேஞ்சு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் எஃப் ஜி த்ரீ இந்த எக்ஸ் த்ரீன் மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் எஃப் த்ரீ இஸ் ஹியர் த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் எஃப் ஜி த்ரீ இஸ் ஹியர் இந்த வேல்யூவோட ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே இருக்கிற ஹெச் எஃப்போட ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஒன் செவன் ஜீரோ ஐ காட் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் த்ரீ டூ ஒன் செவன் ஜீரோ த வேல்யூ ஆஃப் வி த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் டூ டூ அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் வரைக்கும் கிடைக்கிது இங்கே தான் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவை நம்ம ஆல்ரெடி பவர் பார்த்தோம் இல்லையா எம் இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டெல்டா டி எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் சிபி கூட நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெல்டா டிக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் அப்புறமா சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை ஃபைனல் ப்ரெஷர் மைனஸ் இனிஷியல் ப்ரெஷர் இந்த ஃபைனல் டெம்பரேச்சரான ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டேன் டெம்பரேச்சர் ஸோ திஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி மைனஸ் இனிஷியல் டிகிரி ஹண்ட்ரட் அப்போது இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் டி ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஆகவோ இல்லை டி த்ரீ மைனஸ் டி ஒன் ஆகவோ இருக்கலாம் ரெண்டுத்தோட வேல்யூ தான் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே டெல்டா டின்னு கொண்டு போகிறோம் அந்த இடத்துல வரக்கூடிய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஐம்பத்தி நாலு ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ ஆடிங் தட் வேல்யூ இத்தனை வேல்யூ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம் ஆஸ் யூஷுவல் சி த்ரீ த வேல்யூ ஆஃப் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட்
ஒரு அவருக்கு முந்நூறு கிலோகிராம் ஆஃப் ஸ்டீம் டெலிவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சராக வருது அடுத்ததாக பவர் எம் இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டெல்டா டி எம்முடைய வேல்யூ இதே சார் நான் கிலோகிராம் பர் அவரில் தானே சார் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஏன் நம்ம கிலோகிராம் பர் செகண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கான யூனிட் கன்வர்ஷன் தெர்மோடைனமிக்ஸில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சொல்லிடலாம் எம் டாட்டோட யூனிட்டு கிலோகிராம் பர் செகண்ட் சிபி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கெல்வின் 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 கட்டு கிலோகிராம் கிலோகிராம் கட்டு தட் வுட் பி லைக் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் ஸோ ஒன் ஜூல் பர் செகண்டுங்கிறது வாட்டு ஒன் ஜூல் பர் செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் தென் இட் பிகம்ஸ் ஒன் கிலோ ஜூல் பர் செகண்டுங்கிறது என்ன எழுதலாம் ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டா அதன்படி கிலோகிராம் பர் செகண்டு இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ எடுத்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைங்கிற வேல்யூ அடிஷ்னலாக வரக்கூடிய யூனிட் கிலோ வாட் அப்படிங்கிற யூனிட் வந்துடுது சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ரிசல்ட்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதும்போது என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னா எம் டாட் எம் டாட்டை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் கிலோகிராம் பர் செகண்டுன்னு எழுதலாம் அல்லது த வேல்யூ ஆஃப் எம் டாட் ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி செவன் கிலோகிராம் பர் அவர் அவங்க கேட்டது இதை தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க நம்ம அப்போது கிலோகிராம் பர் அவருங்கிறது தான் நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணணும் தென் த வேல்யூ ஆஃப் பவர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் கிலோ வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மூணு விஷயங்களையும் எழுதணும் ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் நமக்கு புலப்படுதா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அந்த வேல்யூஸ் படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா எப்போதும் போல் தான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா அந்த கொஸ்டினோட ஐடியாஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வெவ்வேறு டைப் ஆஃப் ஐடியாஸ் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்கு எதாவது ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் டிஸ்கஸ் ஸோ ரிகார்டிங் திஸ் கொஸ்டின் நம்ம கொஞ்சம் மாலியர் டைக்ராம் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ மாலியர் டைக்ராம் போயிடலாமா ஸோ ஃப்ரம் திஸ் மாலியர் டைக்ராம் நம்ம ஆல்ரெடி த ட்ரை ஸ்டீமாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு லெவன் பாரோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான டெம்பரேச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஆ டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு மேட்ச் கிடைக்குது டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிடைக்குது ஸோ கன்சிடர் மை சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீ டூவோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்னு எடுங்க எடுக்கும்போது எனக்கு ஹெச் ஒன்லேருந்து எல்லா வேல்யூஸும் மாறும் ஒருவேளை நான் அங்கேருந்து இங்கே எடுக்கும்போது அகைன் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸுங்கிறது கூட பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஹீட்டட் ஜோன்லேயே வந்துடுது அப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் ஒரு ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் ஆஃப்டர் தட் த வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக பாட்டமில் போகுது ஸோ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எம் டாட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க ஸோ ஃப்ரம் தட் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எம் டாட் அப்போது இதுலேருந்து எப்படி சொல்லலாம்னா புட் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தம்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய சி த்ரீயின் மதிப்பு ஏன்னா ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் த்ரீ தானே சி த்ரீயின் மதிப்பு மீட்டர் பர் செகண்டில் எவ்வளவு எம் டாட்டோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம் பர் அவரில் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத மட்டும் எனக்கு சொல்ல முடியுமா ஸோ இதே நீங்கள் டாஸ்காக எடுத்துகிட்டு அது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இரநூத்தம்பது டிகிரி செல்சியஸு ப்ரெஷர் ஒன்று லெவன் பார் இதெல்லாம் நான் எதையுமே மாற்றலை இந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற எந்த சப்ஸ்டன்ஸையும் மாற்றல ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இரநூத்தம்பதுன்னு மட்டும் மாற்றுறேன் இப்படி மாற்றுறதுனால ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூஸில் எவ்வளோ சேஞ்ச் இருக்குது ஹெச் த்ரீயோட வேல்யூஸில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அதனால் சி த்ரீயின் சேஞ்சஸ் அதனால் எம் டாட்டினுடைய சேஞ்சஸ் எவ்வளோ தூரம் வருது அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் வாட் யுவர் டாஸ்க் இதே நம்ம மாதிரி ஆன்சர்ஸ் பண்ணிடுங்க வென் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஒன் ஈக்குவல் டு இரநூத்தம்பது டிகிரி செல்சியஸ் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு சம்திங் எம் டாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் அப்படின்னு கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கிறோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னுச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரீட் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்